இதனபதி கேப்டன் தொலைக்காட்சியின் மாலை செய்திகளை வழங்குவதற்காக உமா சிவகுமார் முக்கிய செய்திகள் குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் நியமனத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல் இறைச்சிக்காக மாடுகளை விற்கக்கூடாது என்ற மத்திய அரசின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதிரடி பாபர் மசூதி வழக்கில் இருந்து விடுவிக்க கோரிய மனு தள்ளுபடி குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டதால் அத்வானியின் குடியரசுத் தலைவர் கனவு தகர்ந்தது மாற்றுத்திறனாளிக்கு அரசு பணியில் நான்கு சதவீத இடஒதுக்கீடு தமிழக அரசு அறிவிப்பு அரசு மருத்துவமனைகளின் செவிலியர்களுக்கு புதிய சீருடை வழங்க தமிழக அரசு முடிவு ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட வெள்ளை நிற குட்டை பாவாடை விடை பெறுகிறது கூட்டுறவு வங்கிக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யாமல் மேல்முறையீடு செய்வதா தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் கடும் கண்டனம் விரிவான செய்திகள் குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்த நியமனத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக செலதுரையும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக துறைசாமியும் நியமனம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது செல்லதுரையை துணைவேந்தராக நியமனம் செய்த அறிவிப்பு பொதுமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு அச்சத்தையும் அதிர்ச்சியும் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏனெனில் கொலை செய்ய முயன்ற வழக்கு இவர் மீது தொடரப்பட்டிருப்பதாக விளக்கம் அளித்துள்ள கேப்டன் இதுபோல பல வழக்குகள் செல்லதுரை மீது நிலுவையில் இருக்கும்போது அவரை நியமனம் செய்ய ஆளுநர் ஆணை பிறப்பித்திருப்பதை பார்க்கும்போது அந்த நேர்காணல் நடைமுறையிலும் அதை நடத்திய தமிழக பல்கலைக்கழகங்களின் நேர்மையும் சந்தேகிக்கும் விதமாக மக்கள் பார்க்கிறார்கள் என தெரிவித்துள்ளார் குற்ற வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் அலுவலக பணிக்கு கூட தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்லை என்றும் ஆனால் குற்ற வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் பொழுது செல்லதுரை நியமனம் செய்யப்பட்டதை தேமுதிக சார்பில் வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் கேப்டன் குறிப்பிட்டுள்ளார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக தேர்வு செய்யப்படுபவர் வழக்கு பதிவு இல்லாதவராகவும் நேர்மையானவராகவும் ஊழல் அற்றவராகவும் மக்களிடம் நற்பெயரை பெற்றவராகவும் இருந்து தகுதியுடைய ஒருவரை நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்றும் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக நியமனம் செய்த செல்லதுரையை திரும்ப பெற்று கல்வித்துறைக்கு நேர்மையான ஒருவரை தேர்வு செய்து நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் துணைவேந்தராக நியமனம் செய்த செல்லதுரையை திரும்ப பெறாவிட்டால் தேமுதிக சார்பில் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் முன்பு மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் பாபர் மசூதி இடைப்பு வழக்கில் பாஜக மூத்த தலைவர் அத்வானி மத்திய அமைச்சர் உமாபாரதி உள்ளிட்ட பனிரண்டு பேர் மீது சதித்திட்டம் தீட்டியதாக குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் பதினாறாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் கட்டப்பட்ட பாபர் மசூதி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி கரசேவை நடத்தி தகர்க்கப்பட்டது நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவம் தொடர்பாக இரண்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன இதனையடுத்து பாபர் மசூதி இடிப்புக்கான குற்றச்சதியில் ஈடுபட்டதாக அத்வாரி உள்ளிட்ட இருபத்தோரு தலைவர்கள் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டன இதன் விசாரணை லக்னோ தனி நீதிமன்றத்திலும் இரண்டாவது வழக்கு விசாரணை ரேபரேலி நீதிமன்றத்திலும் நடைபெற்று வந்தது ஆனால் குற்றச்சதி வழக்கில் இருந்து அத்வானி உமாபாரதி முரளி மனோகர் ஜோஷி உள்ளிட்ட இருபத்தோரு பேரை ரேபரேலி நீதிமன்றம் இரண்டாயிரத்தி ஒராம் ஆண்டு விடுவித்தது இந்த விடுதலையை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கில் அத்வானி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் மீது விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கடந்த மாதம் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி லக்னோ ரேபரேலி ஆகிய இரு சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றங்களில் வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் அத்வானி முரளி மனோகர் ஜோஷி உமாபாரதி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இன்று நேரில் ஆஜராகி முன்ஜாமீன் மனுவை தாக்கல் செய்தனர் அதை ஏற்று அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது நீதிமன்றம் இதனையடுத்து பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில் தங்கள் மீது சதித்திட்ட வழக்கு பதிவு செய்யக்கூடாது என்று அத்வானி உள்ளிட்டோர் மனு தாக்கல் செய்தனர் இதை தள்ளுபடி செய்து சிபிஐ நீதிமன்றம் சட்டப்பிரிவு நூற்றி இருபது பி யின் கீழ் அத்வானி உள்பட குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான பனிரண்டு பேர் மீதும் சதித்திட்ட வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது மசூதியை இடிக்க இவர்கள் சதி செய்தனர் என்பது குற்றச்சாட்டின் சாராம்சமாகும் 
குற்றச்சாட்டு பதியப்பட்டுள்ளதால் அத்வானியின் குடியரசுத் தலைவர் பதவி கனவு களைந்துள்ளது இறைச்சிக்காக மாடுகளை விற்க விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை புதிய சட்டத்தை அமல்படுத்தக்கூடாது என நான்கு வாரங்களுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இறைச்சிக்காக மாடு ஒட்டகம் உள்ளிட்ட விலங்குகள் விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லப்படுவது தடை செய்யப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது இதற்கு நாடு முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி வருகிறது மாடுகளின் விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று கூறப்படுகிறது மேலும் தனி மனித உணவு விஷயத்தில் மத்திய அரசு தலையிடுவதாக பல எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் மதுரையைச் சேர்ந்த செல்வகோமதி என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார் அதில் உணவு மனிதனின் அடிப்படை உரிமை இதற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை விலக்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து அவர் மனுவினை தாக்கல் செய்தார் இந்த மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்கப்படும் என நீதிபதி அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை மத்திய அரசின் மிருகவதை தடுப்பு சட்டத்திற்கு நான்கு வார கால இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது அனைத்து அரசு பணியிடங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நான்கு சதவீத கூடுதல் இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று சதவீத ஒதுக்கீட்டை நான்கு சதவீதமாக உயர்த்தி முதல்வர் பழனிசாமி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைகள் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறின்படி அரசு பணியிடங்களில் நான்கு சதவீத இடஒதுக்கீடு நிறைவேற்றப்படும் என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தோராம் ஆண்டில் இருந்தே மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பில் மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது இவற்றில் பார்வை மற்றும் செவித்திறன் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு ஒரு சதவீத இடஒதுக்கீடு என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது அறிவுசார் குறைவுள்ளவர்களுக்கு ஒரு சதவீத இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது கை கால் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு ஒரு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கி தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பொருந்தும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசின் உதவி பெறும் அமைப்புகளுக்கும் இடஒதுக்கீடு பொருந்தும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் அரசு மருத்துவமனைகளில் வெள்ளை நிற குட்டை பாவாடை சட்டையில் நர்ஸ் பணி செய்வோருக்கு புதிய சீருடை வழங்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது என்று செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன தமிழக அரசின் மருத்துவமனைகளில் உள்ள செவிலியர்கள் வெள்ளை நிற குட்டை பாவாடை மற்றும் சட்டையில் பணியாற்றி வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு அந்த உடை அசோகரிகமாக இருப்பதாக நீண்டகாலமாக புகார்கள் இருந்து வந்தது அரசு மருத்துவமனைகளில் கிரேடு ஒன்று இரண்டு மூன்று எனப்படும் அந்த மூன்று பிரிவுகளில் சுமார் இருபதாயிரம் பேர் உள்ளனர் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சீருடைகளையே அரசு மருத்துவமனை செவிலியர்கள் அணிகிறார்கள் பெண் செவிலியர்கள் குட்டை பாவாடை போன்ற உடுப்பணிந்து நீண்ட சாக்ஸுடன் பணிக்கு வருகிறார்கள் இந்த சீருடை தற்போதைய பணிகளுக்கு மிகவும் அசௌகரியமாக உள்ளது என செவிலியர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதனையடுத்து செவிலியர்களின் சீருடையை மாற்ற வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது அதன் பேரில் சீருடையை மாற்ற தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்காக பல்வேறு மாதிரிகளில் நர்சுகளுக்கான உடை தேர்வு செய்யப்பட்டு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது ஆண் செவிலியர்களுக்கு பேண்ட் வெள்ளை நிற ஓவர் கோட் அணியலாம் என பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது பெண் நர்சுகள் பேண்ட் மற்றும் சேலை அணியும் வகையில் சீருடைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மிக விரைவில் அரசு மருத்துவமனை நர்சுகள் சீருடை மாற்றப்படும் என்று தெரிகிறது முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கில் தொடர்புடைய சொத்துக்களை கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு தொடங்கியுள்ளது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்று தொன்னூற்றாறாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவரது தோழி சசிகலா உள்ளிட்டோருக்கு தலா நான்காண்டு தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது மேலும் ஜெயலலிதாவுக்கு நூறு கோடி ரூபாயும் மற்ற மூன்று பேருக்கு தலா பத்து கோடி ரூபாயும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது இந்த தீர்ப்பை கடந்த பிப்ரவரியில் உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்தது இதனையடுத்து வழக்கில் தொடர்புடைய ஜெயலலிதா உள்ளிட்ட நான்கு பேருக்கும் சொந்தமான அறுபத்தி எட்டு சொத்துக்களை கைப்பற்றுமாறு சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தமிழக ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்ககம் கடிதம் எழுதியுள்ளது இந்த வழக்கில் மொத்தம் நூற்று இருபத்தி எட்டு சொத்துக்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டாலும் விசாரணை நீதிமன்றம் அவற்றில் அறுபத்தி எட்டை மற்றும் பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்டங்களில் முக்கியமான இடங்களில் இந்த சொத்துக்கள் உள்ளன 
இவற்றின் கொள்முதல் விலை இருபது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வழிகாட்டு மதிப்பு விலையாக இணையாக குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தாலும் இன்றைய சந்தை மதிப்புக்கு மிக மிக குறைவானதாகும் இனி இந்த சொத்துக்களுக்கு தமிழக அரசுதான் உரிமையாளர் தமிழக அரசு விரும்பினால் இந்த சொத்துக்களை தன்னுடைய பயன்பாட்டிற்கு வைத்துக் கொள்ளலாம் இல்லை என்றால் பொது ஏலத்தில் விற்று பணமாக்கிக் கொள்ளலாம் பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது காண்போம் விவசாயிகளின் கடனை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தமிழக அரசு தள்ளுபடி செய்யாமல் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வதற்கு விவசாயிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் கரை தள்ளுபடி செய்ய முடியாது என உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்த செயலை உடனடியாக விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் விவசாயம் கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு விவசாயிகள் பெரும் துயரமடைந்த நிலையில் உடனடியாக விவசாயிகளின் அனைத்து கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்வதுடன் நிபந்தனையின்றி புதிய கடன் வழங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சருக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனா் இது சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு கடன் தள்ளுபடி பண்ணாதான் அறிவிச்சாங்க இது ஒரு குறிப்பிட்ட விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் தள்ளுபடி ஆனது இந்த நிலையில உயர்நீதிமன்றத்தில் வடக்கு தொடர்ந்து அந்த கடனை தள்ளுபடி செய்யணும்னு உயர்நீதிமன்றமே விவசாயிகளை இறக்கப்பட்டு ஒரு ஒரு உத்தரவை தெரிவித்தாங்க இதுக்கு தமிழக அரசு இடைப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் வந்து மேல்முறையீடு செய்தார் இது விவசாயிகளுக்கு எதிர்ப்பானது இவங்க ஆட்சி ஆள்றதே தொடர்ந்து இப்ப கிட்டத்தட்ட நூறு நாள் ஆட்சி சாதனைங்கிறாங்க இது எங்களுக்கு வேதனையா தான் தெரியுது ஏன்னா இவங்க தொடர்ச்சியா ஒரு வருஷமா எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல விவசாயி சம்பந்தமா எந்த பிரச்சனையும் செய்யல இப்ப வந்து மேல்முறையீடு செய்யறதுக்கு போறாங்க இது வன்மையா கண்டிக்கத்தக்கது முதலமைச்சர் உடனே இதுல வாபஸ் வாங்கணும் இது அதிமுக அரசு வந்து உடனே தமிழக அரசு இது சம்பந்தமா நடவடிக்கை எடுத்து விவசாயின் விரோத போக்குல இருந்து மத்திய அரசு மாட்டிறைச்சிக்கு தடை விதிக்கவில்லை என்றும் மாட்டு விற்பனையை ஒழுங்குபடுத்தியுள்ளது என்றும் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்க்கட்சிகள் வீணாக இதை அரசியலாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் பாலில் கலப்படம் செய்வதை சரி செய்ய வேண்டுமென்று வலியுறுத்திய தமிழிசை கலப்படம் செய்யும் நிறுவனங்களின் உரிமத்தை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் நான் முதலிலேயே விசாரணை கமிஷன் அமைப்பதை விட எல்லா பால் நிறுவனங்களும் பரிசோதனைக்கு உட்பட்டு பரிசோதனையில் தவறு இருக்கிறது என்று தெரியப்பட்டால் அவர்களின் லைசன்ஸ் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் கேரளாவில் அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கிறது ஆக அந்த அவர்களுக்கான அனுமதி ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் உடனே இதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் இப்பொழுது மாட்டு இறைச்சிக்கு தடை விதித்திருக்கிறார்கள் மாட்டு இறைச்சி உண்பதை தடை விதித்திருக்கிறார்கள் என்ற வார்த்தையை எதிர்க்கட்சிகள் பயன்படுத்தி அதன் மூலம் அவர்கள் போராட்டங்களையும் அறிவித்திருக்கிறார்கள் நான் மிக தெளிவாக சொல்கிறேன் மிருக வதை தடை சட்டம்தானே தவிர மாட்டு இறைச்சி தடை சட்டம் கிடையாது இன்னொன்று யாரின் உணவு பழக்கங்களுக்கும் யாரும் தடை போடவில்லை அண்ணன் திருநாவுக்கரசர் சொல்ற நாங்க என்ன சாப்பிடணும்னு பாஜக தலைவர் முடிவு செய்ய முடியாது பிரதமர் முடிவு செய்ய முடியாது தனி மனித உரிமை காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தை விட அதிகமாக பாதுகாக்கப்படுகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி முத்துமாரியம்மன் கோவில் கொடை விழாவில் இழந்த முன் மீது சாமி ஆடி அருணாசி வழங்கிய வினோத நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி பசுவந்தனை சாலையில் உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் தொடங்கிய கொடை விழா முக்கிய நிகழ்ச்சியாக முன்மீது பூசாரி நடந்தும் படுத்தும் அருள்வாக்கு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் பூசாரி மற்றும் பக்தர்கள் பலர் இழந்த முல் மீது ஆடியும் படுத்தும் சாமியாடினார்கள் சாமியாடி முடித்த பின்னர் பக்தர்கள் சாமியாடிகளின் ஆசை பெற்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டு அடுத்த நெடுங்குணம் கிராமத்தில் சென்னையில் இருந்து போலூர் நோக்கி வந்த அரசு பேருந்தும் திருவண்ணாமலையில் இருந்து காஞ்சிபுரம் சென்ற அரசு பேருந்தும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டது இதில் இரண்டு பேருந்துகளின் ஒட்டுநர்கள் உள்பட பத்து பேர் படுகாயமடைந்தனர் விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை சேத்துப்பட்டு பொதுசார் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் விழுப்புரத்தில் ரயில்வே தபால் சேவை தற்காலிக ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் விடுபட்டுள்ளதால் இரண்டு லட்ச தபால்கள் வரை தேக்கமடைந்துள்ளனர் இரவில் வேலை நிறுத்தம் தொடங்கி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கோவை புதுச்சேரியில் வழங்குவது போல கூறி அறுபது ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் ஊழியர்களின் பெயர்களை குறிப்பிடாமல் எண்களை கொண்டு குறிப்பிடுவதை கைவிட வேண்டும் போன்றவை இவர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளாகும் தங்கள் கோரிக்கைகளை அதிகாரிகள் ஏற்கும் வரையில் போராட்டம் தொடரும் என்று கூறியுள்ளதால் அலுவலகத்தில் தபால்கள் மற்றும் பார்சல்கள் மலை போல குவிந்து கிடக்கின்றன 
ஜிஎஸ்டி வரியை கண்டித்து சேப்பாக்கம் விருந்தினர் மாளிகை அருகே வணிக சங்கங்களின் பேரமைப்பு தமிழ்நாடு மருந்து பொருள் விற்பனையாளர் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது விக்ரமராஜா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வணிகர்கள் கலந்து கொண்டு மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டனர் ஜிஎஸ்டி வரியை திரும்பப் பெற வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு அப்போது கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது இந்த ஆர்ப்பாட்டம் என்பது ஏதோ ஓட்டல் சங்கத்திற்கும் மருந்து வணிகர்களுக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் நடைபெறுகின்ற ஆர்ப்பாட்டம் என்று கடுகு கூட பொதுமக்கள் நினைத்துவிடக் கூடாது ஏறக்குறைய நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் விலையேற்றத்திற்கு இந்த வரி விதிப்பால் பொதுமக்கள் தயாராக வேண்டும் இட்லிக்கு கூட வரி டீக்கும் வரி காப்பிக்கும் வரி உணவுக்கும் வரி என்ற அடிப்படையில் ஒட்டுமொத்தமாக வரிகளை போட்டு அரசு நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய அரசு தாந்தோணி தரமாக எந்த வணிக சங்க பிரதிநிதிகளை கூட அழைத்து பேசாமல் ஒரே ஒருவரை அழைத்து பேசுகிறார் கலால் வரித்துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் வணிக வரித்துறை அதிகாரிகள் கூட கிடையாது கலால் வரித்துறை அதிகாரிகளை வைத்துக் கொண்டு இந்த வரி விதிப்பை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் திருமயம் அருகே உள்ள முனசந்தையில் இளைஞர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் இணைந்து முன்மாதிரியான பல்லுயிர் காடுகளை உருவாக்கும் நோக்கில் மரங்கள் நட்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியுள்ளனர் ஐம்பது அடி ஆழம் நாற்பது அடி நீளமும் இருபது அடி அகலத்தில் குப்பை மற்றும் கரம்பையை நிரப்பி ஐம்பது வகையாக மரக்கன்றுகள் அடுக்கும் முறையில் நடப்பட்டது இத்திட்டம் ஜப்பான் போன்ற மேலை நாடுகளில் செயல்படுத்தப்படுவதாகவும் இத்திட்டம் தமிழகம் முழுவதும் செயல்படுத்தினால் தமிழகம் செழிப்படையும் என்றும் இத்திட்டத்தை அனைத்து கிராமங்களிலும் உள்ள குப்பை குழிகளை முடிவிட்டு இதுபோன்ற மரங்களை நட்டு வந்தால் ஒரு ஆண்டில் சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் மரக்கன்றுகள் வளர்க்கப்படும் என்றும் திட்ட ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனா் மத்திய அரசின் ஜிஎஸ்டி வரி மற்றும் ஆன்லைன் வர்த்தகத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் முழுவதும் மருந்து கடைகள் மற்றும் ஹோட்டல்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ளது உரிமையாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கிருஷ்ணகிரி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே மத்திய அரசை கண்டித்து நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது புதியதாக கொண்டு வந்துள்ள ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வை உடனடியாக வாபஸ் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வட்டம் பாங்குளத்தூர் கிராமத்தில் நூற்றாண்டுகளுக்கு மேல் பழமையான ஸ்ரீ பச்சைவாழி அம்மன் ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்தின் பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது இவ்விழாவின் மூன்றாம் நாளான இன்று தீமிதி திருவிழா நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தீமிதித்து தங்களின் நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் பின்னர் ஆலயத்திற்கு வந்திருந்த பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது நெல்லை மாவட்டம் தென்காசியை அடுத்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளான குற்றாலம் செங்கோட்டை உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதியில் நேற்று இரவு மிதமான சாரல் மழை பெய்தது இதனைத் தொடர்ந்து குற்றாலம் பிரதான அருவி ஐந்தருவி என அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து தொடங்கியது தற்போது விடுமுறை காலம் என்பதால் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் இங்கு சற்று அதிகரித்து காணப்படுகிறது ஆனால் கடந்த நான்கு நாட்களாக தொடர்ந்து குளிர்ந்த காற்று வீசி வருவதால் முன்கூட்டியே குற்றாலம் சீசன் தொடங்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி பேரூராட்சியில் பதினாறாவது வார்டுக்கு உட்பட்ட குலசேகரன் கோட்டை பகுதியில் மூன்று மாதமாக முறையாக குடிநீர் வழங்கவில்லை இதனால் கல்லூரிக்கு செல்லும் மாணவர்களும் பொதுமக்களும் கால்நடைகளும் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து பேரூராட்சி அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார்களுக்கும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததை கண்டித்து வாடிப்பட்டி பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்த வாடிப்பட்டி காவல்துறையினர் மற்றும் பேரூராட்சி அதிகாரிகள் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து அவர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் அறம் தவறிய அரசை மக்கள் தண்டிப்பார்கள் என இயக்குநர் கௌதமன் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு எதிர்ப்பவர்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது என்றும் அவர் சாடினார் மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி கைது செய்யப்பட்டதற்கு இவ்வாறான கருத்தை அவர் கூறியுள்ளாா்
குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள திருமுருகன் காந்தி உள்ளிட்ட நான்கு பேரையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் மத்திய அரசு சொன்னதால் தான் தமிழக அரசு கைது செய்தது என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து திரைப்பட இயக்குநர்கள் கூட்டாக இன்று பேட்டியளித்தனர் இதில் பாரதி ராஜா அமீர் பாலாஜி சக்திவேல் கௌதமன் கமலக்கண்ணன் வெற்றிமாறன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் செஞ்சி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் மது குடிப்பது பெண்களை வைத்து லாட்சி நடத்துவதை கண்டித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அப்போது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் எம்எல்ஏ ராமமூர்த்தி கூறும்போது செஞ்சி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் தினம்தோறும் மது குடிப்பது பெண்களை வைத்து விபச்சாரம் செய்வது போன்ற செயல்கள் நடைபெறுவதால் அதனை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் செஞ்சி வாழ் மக்களுக்கு மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தை பேரூராட்சி மூலம் விரிவுபடுத்தி வழங்கிட வேண்டும் செஞ்சி பேரூராட்சி அலுவலக மருகில் காந்தி பஜாரை எதிரும் புதிருமாக உள்ள இரண்டு மதுக்கடைகளை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர் இல்லையென்றால் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியில் சிபிஎம் கட்சியினர் சார்பில் சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களை ஒன்று திரட்டி மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்துவோம் என எச்சரித்துள்ளனா் நெல்லை அருகே கோவில் திருவிழாவுக்காக வீட்டில் வாங்கி வைக்கப்பட்டிருந்த வெடி எதிர்பாராத விதமாக வெடித்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது மாவடிக்கால் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுப்பையா ஆட்டோ ஒட்டுநரான இவர் கோவில் திருவிழாவுக்கு வெடி போடும் பணியிலும் ஈடுபட்டு வந்தார் இந்நிலையில் கோவில் திருவிழாவுக்காக சுப்பையா வெடிகளை வாங்கி வீட்டில் வைத்திருந்த போது அவை எதிர்பாராத விதமாக வெடித்துள்ளது இதில் சுப்பையா உட்பட மூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர் அவர்கள் மூவருக்கும் பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது கரூர் அருகே விஷவண்டு கொட்டியதால் பாதிக்கப்பட்ட பதினான்கு பேருக்கு திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தோகைமலை தலஞ்சி பகுதியில் உள்ள ஒரு தோட்டத்தில் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் தோட்ட வேலையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கிருந்த புளிய மரத்தில் கூடு கட்டியிருந்த கதண்டு எனும் விஷ குழவிகளின் கூட்டை கலைத்துள்ளனர் இதனால் அதில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான கதண்டுகள் வெளிவந்து தொழிலாளர்களை கடுமையாக தாக்கியுள்ளது இதில் பதினான்கு பேருக்கு வாந்தி மற்றும் மயக்கம் ஏற்பட்டதால் அவர்கள் அனைவரும் மேல் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனா் கிரானைட் முறைகேடுகள் குறித்து ஐ ஏ எஸ் அதிகாரி சகாயம் சமர்ப்பித்த அறிக்கையை வெளியிட்டு தமிழக அரசு மேல் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பாக இன்று மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகையிடப்பட்டது முறைகேடாக கற்களை வெட்டி எடுத்ததில் பல விவசாயிகள் தங்களின் வாழ்வாதாரமான சுமார் நாற்பதாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்களை இழந்துள்ளதாகவும் கண்மாய்கள் குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர் ஆதாரங்கள் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளதாக கூறிய விவசாயிகள் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கு பிறகு இன்று வரை விவசாயிகள் விவசாயம் செய்ய முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனா் இதனால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீட்டையும் வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினா் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு கடந்த ஏழு மாதங்களாக ஊதியம் வழங்கப்படாததை கண்டித்து ராஜபாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கிராம மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சுந்தர ராஜபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள பெண்கள் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் பணியாற்றி வருகின்றனர் இவர்களுக்கு கடந்த ஏழு மாதங்களாக முறையான ஊதியம் வழங்கப்படுவதில்லை என்றும் ஒரு சிலருக்கு இரண்டு மாத ஊதியம் மட்டும் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பெண்கள் குற்றம் சாட்டினா் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தில் உள்ள சுண்ணாம்புப்பேட்டை பள்ளிவாசல் உள்ளிட்ட பள்ளிவாசல்களில் ரமதானை முன்னிட்டு மூன்றாவது நாளாக நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான சிறுவர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் ஆர்வமுடன் நோன்பினை கடைபிடித்து சிறப்பு தொழுகையில் பங்கேற்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து கஞ்சியை குடித்தவர்கள் நோன்பு வைத்தனர் மொத்த காட்சிகளில் நடிக்க தயார் என்றும் ஆனால் அது ஆபாசமாக இருக்கக்கூடாது என்றும் நடிகை ராகுல் பிரீத்தி சிங் தெரிவித்துள்ளார் நடிகைகள் கவர்ச்சியாக வந்தால்தான் ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கிறது என்றும் கவர்ச்சி உடையில் நடிகைகள் தேவதைகள் போன்று இருப்பார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கதைக்காக முத்த காட்சி இருக்கலாம் ஆனால் விளம்பரத்திற்காக திணிக்கப்படும் முத்த காட்சிகள் இருக்கக்கூடாது என்றார் ரகுல் பிரீத்தி சிங் இவர் கடந்த வாரம் வெளியான ராரண்டோய் வேதுகா சுதாராம் படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஏற்றுக் கொண்டதன் காரணமாக ஜிஎஸ்டி மசோதா நிறைவேறியுள்ளது என்றும் ஜிஎஸ்டி மசோதாவுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்றும் மக்களவை துணை சபாநாயக தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக கரூர் மாரியம்மன் கோவிலில் தம்பிதுரை சுவாமி தரிசனம் செய்தாா்
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு எட்டு மணிக்கு உண்மை செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடியுடன் குடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நமது கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்